കവിഞ്ഞുവിടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവനോടെ ഉണ്ട് കർത്താവിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിൽ ചേരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സഭയിലേക്ക് വരാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാവുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു ജീവനോടെ ഉണ്ട് യേശു ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടല്ല ചിലരുടെ ജീവിതത്തിന് അസാധ്യമായി മനുഷ്യന് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഈ യേശുവിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലാം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം റജു ബ്രദറും ഷീനാ സിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷീനാ സിസ്റ്റർക്കുണ്ടായ അത്ഭുത സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒറ്റ ശുശ്രൂഷയുള്ളെന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് ഹീലിങ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഹീലിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ശാരീരിക രോഗസൗഖ്യം മാത്രം പക്ഷേ നമ്മൾ ഭാഷ തന്നെ സ ഹെൽത്തി ബിസിനസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബിസിനസ്സിന് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകുക ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹെൽത്തി ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഹീലിങ് ഹെൽത്തും ഒക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് വേറെടുത്ത് പറയുകയാണ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി മനസ്സ് അവിടെ ഹീലിങ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഹെൽത്തി സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് ലിഖ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ പ്രവചിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ ബലം പകരുന്ന വ്യക്തിയാകുകയാണ് യു ആർ ബിക്കം ഹെൽത്തി യു ആർ ബിക്കം ഓവർ ഫ്ലോയിങ് സോ ഹീലിങ് ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുക പാപമോചനം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീലിങ് തന്നെ അത് മനുഷ്യന് ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിന് പറ്റിയ വീഴ്ചയാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചു ആ മുറിവിനെയും കർത്താവ് ഹീൽ ചെയ്യുക ദറ്റ്സ് എ ഹീലിങ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഹോ ഗോഡ് ഈസ് എ ഹീലിങ് റിപ്പൻഡൻസ് എന്നോ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ നമ്മൾ യു നെയിം ഇറ്റ് അതും ഹീലിങ് തന്നെയാണ് സോ അത് ആത്മാവിൻ്റെ ഹീലിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈസ് എ ഹീലർ മനുഷ്യൻ്റെ മൂന്ന് മേഖലകളെ ആത്മാവ് ശരീരം മനസ്സ് മൂന്ന് മേഖലകളിലും ഉള്ള ഹീലിങ് ചെയ്യുന്ന ഹീലറാണ് അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ബൈബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പേരാണ് രക്ഷകൻ രക്ഷ ജീസസ് ഹോഷുവ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ രക്ഷകൻ വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ആ യേശു എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഹീലർ എന്ന സൗഖ്യദായക ഈ ഹീലിങ് എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദം സോട്സോ എന്നാണ് രക്ഷ രക്ഷ എന്നതിന് പറയുന്നതും സോ എന്ന ധാതു പ്രയോഗമാണ് അപ്പം രക്ഷകൻ എന്നുള്ളതിന് സോറ്റീർ രക്ഷാശാസ്ത്രം എന്നുള്ള സോറ്റീരിയോളജി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകന സൗഖ്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ നമുക്ക് സൗഖ്യം തരാൻ അയച്ചു വന്നു ഈ ലോകത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കുടുംബങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സഭകളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ആത്മാവിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ വന്ന സൗഖ്യദായകനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രധാനം മറ്റുള്ളവരോട് കടം വാങ്ങി അറുപത്തൊമ്പത് ചെക്ക് കേസും ഇരുപത്തഞ്ച് അറസ്റ്റാറും വന്നപ്പം ബ്രദറിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ബിസിനസ് രോഗാതുരമായി അല്ലേ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിൽ വന്നപ്പോൾ ആ കടബാരങ്ങൾ മാറ്റി ആദ്യം ചെയ്തതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റായിട്ട് അതേ ബിസിനസ് വിശാലമായി ബ്രദർ ചെയ്തു ഹെൽത്തി ബിസിനസ് ചെയ്തു കുടുംബജീവിതം ഹെൽത്തിയായി സോ ജീസസ് വാസ് ഹീലിങ് യു മാത്രമല്ല റജു ബ്രദർ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നടക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെ കോഴഞ്ചേരിയിൽ പോയി അനേകായിരങ്ങളോട് ക്രിസ്തുവിനെ പറഞ്ഞ് അനേകർക്കൂടെ കൊടുക്കാനിടയായി അപ്പം സ്പിരിച്വലിയും യു ബിക്കം ഹെൽത്തി നിങ്ങളെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ എത്രയോ പേര് ഹീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ നോ ദം അപ്പം മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ചുമക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അത് ഏത് മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് കൈ തളർന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം സാമ്പത്തികത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ആത്മീയമായി ഞാൻ എന്നും ഒരു തളർന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചില വിശ്വാസികൾ ഇ
നാല് പേർ ചേർന്ന് വേറൊരു പക്ഷപാതരാധി രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ നാല് പേര് നേരത്തെ പക്ഷപാത രൂപ ആയിരുന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അവരെ ആരോ ചുമന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരാ ഇപ്പോൾ അവർ വേറൊരാളെ ചുമക്കും ഇതാ യേശു ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് സിക്നെസ് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗായോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ മൂന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് പ്രിയനെ നിൻ്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്ന പോലെ ആത്മാവ് നല്ല വാസ്തവത്തിൽ മൈൻഡ് എന്ന നിൻ്റെ സോൾ ആസ് യുവർ സോൾ പ്രോസ്പേഴ്സ് നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും നല്ല ആരോഗ്യവാനായി മരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് നിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഭൗതിക ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക കുടുംബപരമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും ലെറ്റ് യു ബിക്കം ഹെൽത്തി അതിനായി യേശു വന്ന് അല്ലാതെ ഇവിടെ മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല മനുഷ്യനെ ഹെൽത്തി ആക്കാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് സൗണ്ട് ആക്കാനാണ് അപ്പം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ശാരീരിക സൗഖ്യം സിസ്റ്ററിൻ്റെ അത്ഭുത സാക്ഷ്യം ഞാനതിന് സാക്ഷിയാണ് ആ വിടുതലിന് സിസ്റ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലേലും മരണകരമായി രോഗം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും പ്രശ്നം അല്ലേ അവിടെ ലോകത്തിലെ ഒരു ഡോക്ടർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേലാത്തൊരു സ്ഥിതി അവിടെ സിസ്റ്ററായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് കർത്താവ് എന്ന സൗഖ്യദായകനെ കണ്ടുമുട്ടി അല്ലേ ആ സംഭവം സൗകര്യക്കുണ്ടായ അസുഖവും വിടുതലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യം ഹീലിങ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന യേശു ഇന്ന് ശാരീരിക രോഗത്തിനും മറ്റേത് രോഗപ്രയാസത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം സിസ്റ്ററുടെ ആ അനുഭവം ആ അത്ഭുത സൗഖ്യം ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില പെട്ടെന്ന് നവംബർ മാസത്തിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഛർദിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനം എല്ലാം തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കടഭാരത്താൽ മദ്യപാനത്താൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഛർദിലും ആ സമയത്ത് ആ റജു ബ്രദർ ഈ ഭയങ്കര കടത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ അതെ 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 വളരെ ഭീകരമായ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു മദ്യപാനത്താൽ ഒരു അഡിക്ഷൻ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഛർദില് വയറ്റ് വേദനയും ഛർദിലും ആയി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ അത് സർജറി ചെയ്താൽ മതി അത് ബേസ്റ്റ് ആകാറായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പം എൻ്റെ അതിന് മുമ്പുള്ള ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉള്ളിലിടുന്ന സ്റ്റിച്ച് എനിക്ക് അലർജിയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുടെയും സിസേറിനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രസവ സിസേറിനായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മോളുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി അത് അത് ഡി ആൻ സി എല്ലാം ചെയ്ത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ സംഭവമാണ് രണ്ടാമത്തെ മോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് അലർജി മൂലം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി സ്റ്റിച്ച് സർജറി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടാൽ സ്റ്റിച്ചിനോട് അലർജി അതെ അതെ അകത്തിടുന്ന സ്റ്റിച്ച് ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ബോഡി അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളുണ്ടായി മുപ്പത് ദിവസത്തിന് എൻ്റെ യൂട്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം എൻ്റെ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഞാൻ മരിച്ചു പോയെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കെ ടി തിയേറ്ററിൽ കാണിച്ചത് അറിയിച്ചതിനെ എൻ്റെ പൾസ് എല്ലാം താന്നു പോയി ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു വർഷത്തോളം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ സഫർ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റിച്ചുകൾ വെളിയിലോട്ട് വയർ പൊട്ടി ഇത് ബൂണ്ടായിട്ട് വെളി വരുക ഈ സ്റ്റിച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷനായി പോയി മരുന്നൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം സഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ അത് ഹീലായി അത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ സംഭവം പെട്ടെന്ന് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വന്ന് ബേസ്റ്റായി ബേസ്റ്റാകാറായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഈ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സർജറി ചെയ്താലും ഈ കുട്ടി മരിക്കും സർജറി ചെയ്തില്ലേലും 
ഇത് ചിലപ്പം ബേസ്റ്റ് ആയാൽ മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷേ തോമസ് തൊട്ട് ബ്രദറെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മദ്യപാനം വീട്ടിലെ അവസ്ഥകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനിതോടെ അങ്ങ് മരിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മര അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം അപ്പം ഞാനങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റേച്ച എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പ്രയർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രയറിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സുവർണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് കടന്നു വരുമ്പം എനിക്ക് അന്നേരം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസത്തെ മരുന്ന് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ റെസ്റ്റ് ഫുൾ റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ സാറ്റർഡേ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ആ വീട്ടിൽ എൻ്റെ രണ്ട് പിള്ളേർ ചെറുതാന്ന് അമ്മ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എനിക്ക് ഫുഡ് വരെ എൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അരികിൽ കൊണ്ട് തരും എനിക്ക് എന്ത് നടക്കാനും എനിക്ക് അതിഭയങ്കര വേദനയാണ് ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സാറ്റർഡേ ആയപ്പം റേച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും പുള്ളിക്കാരി വൈഫ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ആ പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഷീന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയർ കോട്ടയത്തുണ്ട് സുവർണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നോയമ്പെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്നും എന്നെ ഇന്നും ആ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ യേശുവിന് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോലും ഇല്ല കഥകൾ ഈ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നോയിമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നവനാന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നു വന്നപ്പോഴും ആ സുവർണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വണ്ടിയെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇറക്കി ഞാൻ അവിടുന്ന് അതെ അതൊരു സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അന്നേരം ഞാൻ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിറക്കി സംഭവം എന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അന്ന് രാവിലെ റേച്ച സൺഡേ രണ്ട് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടിക്കാതെ വരണം മദ്യപിക്കാതെ വരണം നമുക്ക് പ്രയറിന് പോകാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒന്നര ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരുങ്ങിക്കോ ഞാനിപ്പം വന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ മദ്യപിച്ച ഒരാളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ മുറി കയറിപ്പോയി ഉടുപ്പ് മാറിയിടാനായിട്ട് എൻ്റെ ചുരിദാർ ഞാൻ മാറാൻ പോയപ്പം റേച്ച എൻ്റെ അമ്മ പുറകെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ അവൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പം റേച്ച ഭയങ്കര വിളിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പ്രയറിന് പോകാൻ പോകാമെന്ന് അപ്പോൾ നല്ല നല്ലപോലെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഒന്ന് കൂടെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പോയ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പോയില്ലെങ്കിൽ അതേ ചൊല്ലിയായിരിക്കും അടുത്ത വഴക്ക് വീട്ടിൽ നീ പോയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയുമല്ലോ ആ എന്നാൽ പോയേക്കാം എനിക്ക് സൗഖ്യമാകണമെന്നോ ഒന്നും എനിക്കും ഒരു മനസ്സും ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലെ എനിക്ക് സൗഖ്യമാകണമെന്ന് എനിക്കൊരു മനസ്സില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ചിന്തയില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഹോൾ അന്ന് നിറഞ്ഞു ഞാനിരുന്ന കസാരയെല്ലാം മടക്കി ഹോളിൽ ആൾ തിങ്ങിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും താഴെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് താഴെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തങ്കുബ്രാരാരാ തോമസ് ഇടുബ്രാർ ആരാ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കൊച്ച് അധികം പ്രായമില്ലാത്ത ആളാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പ്രായമുള്ളവർ മാത്രമേ
ഞാൻ പോയി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്കിപ്പം വേദനയില്ല പ്രൈസാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിനക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് വേദനയില്ല ഞാൻ നടന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മാറിയാൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഇട്ടിരുന്ന് ഉടൻ വരെ പോയി നടന്ന് പോയി വണ്ടിയെ കയറി വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടും എന്നോട് ബെഡേ എഴുന്നേക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വേദന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു പിള്ളേരെ എടുക്കാൻ ഒട്ടും വേദനയില്ല എനിക്കിവിടെ ഒരു ഭാരമില്ല ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കുന്നില്ല തലേദിവസം വരെ ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വ്യക്തിയ ഛർദ്ദിക്കുന്നില്ല വേദനയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ എൻ്റെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു എനിക്കൊരു നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് വലിയൊരു സമാധാനം കിട്ടിയത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് വീട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു പിള്ളേരെ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി എൻ്റെ മേളെ മോക്കുന്നൊരു നാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവളെ ഞാൻ എടുത്തു എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ റേച്ചാനോട് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വേദനയില്ല എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി റേച്ചാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് തോന്നുന്ന ചുമ്മാതെയാ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ കാര്യത്താസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറിനെ ചെന്ന് കാണാൻ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചാൽ എന്തോ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പ്രേരണ പോയി അവിടെ വെച്ചാൽ ദേവദാസിന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പം എനിക്ക് വേദനയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ നിലത്തിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു ജോലികൾ ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഭയങ്കര ചിരി അപ്പോൾ റേജാൻ എന്നെ കടിച്ചത് ഞാൻ നോക്കുന്നു അതുപോലെ എന്നെ നോക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് പറയുന്നത് ഇവക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്നെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി എക്സ്റേ എടുത്തോണ്ട് വന്നു എക്സ്റേ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനും അവിടെ കാണുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് വർഷമായി എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും അതെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ പൂർണമായി സൗഖ്യമാക്കി ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന പോലെ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തപ്പോ യേശുണ്ട് യേശുണ്ട് ഇത് റിയൽ ആണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നതിനകത്ത് സത്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടോ ഇത്രയും നമ്മള് മദ്യപിച്ചൊക്കെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് നിന്നപ്പം ദൈവത്തിനൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടും ദൈവം എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യദായകനായ ഒരു കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെ ശാരീരികമായി സൗഖ്യമായ ഒരു വ്യക്തി കൂടാതെ വികലമായ സ്വഭാവം അല്ലേ മദ്യപാനം വീട്ടിലൊന്നും അടി അടിയും വഴക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ബഹളക്കാരനായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കാറുണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റം അതൊരു ഹീലിങ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അബ്സൊലൂട്ട് ഹീലിങ് കൂടാതെ ആത്മീയമായി അല്ലെ ഒന്നും അതിനെന്നെ ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഇവരിന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ നിലയിൽ ഒരു ഹീലിങ് നിത്യ ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് അല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓൾ ടുഗദർ ഹീലിങ് ഇതാണ് ഹീലറായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ആ രക്തസ്രവക്കാരിയുടെ സൗഖ്യം ഇതിനോടകം എത്രയോ ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിച്ചല്ലേ രക്തസ്രവക്കാരിയുടെ സൗഖ്യം അവൾ യേശു സൗഖ്യം കൊടുത്തില്ല അവൾ പിടിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് ആ വേദഭാവം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് മേഖലയിലാണോ സൗഖ്യം വേണ്ടത് അത് സംഭവിക്കും ആ രക്തസ്രവക്കാരി സ്ത്രീയുടെ സംഭവം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടി ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സമ്മത്സരമായിട്ട് രക്തസ്രവമുള്ളവളായി പല വൈദ്യന്മാരും വൈദ്യന്മാരാലും ഏറിയൊന്ന് സഹിച്ച് തനിക്കുള്ളത് വൈദ്യന്മാരാൽ ഏറിയൊന്ന് സഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ മനുഷ്യന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ രോഗികളൊക്കെ അവർക്ക് കീമോ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ആ അത് മുടി കൊഴിയുന്നു പിന്നെ ഈ പല ട്ര
വിശ്വാസത്താൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നു ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രവം ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സിസ്റ്റർ അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇതൊന്നും കഥയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞ് എഴുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഇസ് ദ ലിവിംഗ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു ഇന്നും സൗഖ്യദായകനായുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ മാറ്റമില്ലാത്തവൻ ഹി ഇസ് ദ സെയിം അന്ന് കർത്താവ് ഹീലർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നും ഹീലറാണ് അന്ന് ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്നും ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും അന്ന് മാനസിക തകർച്ചകളെ വിടുവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നും വിടുവിക്കും പൈശാചി ബന്ധനങ്ങൾ മാറ്റിയെങ്കിൽ ഇന്നും മാറ്റിവിടും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പൈശാചി ബന്ധനങ്ങളാൽ രോഗികളായിരുന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കി ഈ രോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഒരു സാധാന്യ പിടിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുകയാണ് വായിക്കാം അപ്പോസ്റ്റർ പ്രതി പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് നസ്രായനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തും ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ നന്മ ചെയ്തും പിശാജ് ബാധിച്ചവരെയൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ തുടർന്ന് പത്രോ സ്ലിഹ പറയുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു അന്ന് ആ വചനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നവരിൽ അത് യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തു സ്വർഗത്തിൽ പോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നവരുടെ മേൽ പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് വന്നു സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ ഒരു മിന്നൽ പോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അല്ലെ ആ വചനം കേട്ടപ്പോൾ വചനം കേട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കേട്ടു അന്ന് കേട്ട വചനം ഏതോ സഭയെക്കുറിച്ചോ ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ചോ അല്ല കേട്ടത് ഒരു സഭാ ചരിത്രമല്ല കേട്ടത് അന്ന് കേട്ടത് യേശു ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കണം കേൾവിക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ആ ആ ആ വചനം കൊണ്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി അവിടെ നടത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഹീലിങ് ചെയ്യുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്താൽ ആ വചനം ഏറ്റെടുത്ത് ഒന്നാമത് അവൾ സൗഖ്യം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കാണും രോഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കാണാതെ സൗഖ്യദായകൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ വലിപ്പമാണ് നോക്കുന്നതല്ലേ ഇന്ന ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാം അയാൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളയാളാണ് സോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വലിയ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും രോഗിയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ രോഗിയും കൂടുതൽ ഏത് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നെ ഇന്ന ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഇന്ന ആശുപത്രി ചെന്നാൽ വിടുതലാവും പിന്നെ നമുക്ക് രോഗത്തേക്കായി വലുതായിട്ട് ആശുപത്രിയെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയും ഡോക്ടറെയും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെ വൈദ്യന്മാരിൽ വൈദ്യനായ യേശുവിനെ ഇന്ന് വലുതായിട്ട് കണ്ടാട്ടെ ആ ക്യാൻസർ ചെറുതാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ ചെറുതാകട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതാകട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ ആ വലിപ്പപ്പെട്ട കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മിന്നൽ പോലെ വ്യാപരിച്ച് അത്ഭുത ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കും നിങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ വചനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ സ്പർശിക്കുക ശാരീരിക സൗഖ്യമാണോ വേണ്ടത് തരും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തകർച്ചയിലാണോ അവിടെ വിടുതലുണ്ടാവും സാമ്പത്തിക ഹീലിങ് കർത്താവ് തരും ആത്മീയമായി നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാതെ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകുന്ന അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണോ ആത്മീയ ജീവൻ കർത്താവ് തരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ പേരും സൗഖ്യദായകനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരിയെ കർത്താവ് അങ്ങ് അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാക്കിയല്ലോ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ മകളായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരം ആ മകളെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ കർത്താവ് രോഗികളായ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വലിയ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ണിനകത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ
അതെ യേശു സൗഖ്യദായകന് രക്ഷകന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരീരങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മനസ്സിലെ മുറിവേറ്റ ഭാരങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ രോഗമാണ് പാപം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ പോകുന്നവരാണോ യേശുവേ എൻ്റെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർത്താവ് രക്ഷിക്കും പാപമോചനം തരും നിത്യജീവൻ്റെ ഉറപ്പ് തരും കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നാണ് ദോഹയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ശാപ വിമുക്തി കർത്താവ് ആ യേശു ശാപ മരത്തിൽ കയറി നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ അത് ശാപ വിമുക്തിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന എങ്ങനെ ശാപങ്ങൾ വെളിയിൽ വരാം ക്രിസ്തുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ശാപം നീങ്ങുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തങ്കു ബ്രദർ ദോഹ ആംഗ്ലിക്കൽ സെൻട്രൽ ഇന്ന് മുതൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ദോഹയിലുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം വരണം വലിയ അനുഗ്രഹം കർത്താവ് ചെയ്യും സോ ഇനി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളും ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുത വിടുതലുകളുമായി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും വി ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ആമ ആത്മപകർച്ചയുടെ ദിനങ്ങൾ ദോഹയിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യാഴം മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴ് ചൊവ്വ വരെ തങ്കു ബ്രദർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ശാപ വിമുക്തി ശുശ്രൂഷ ആദ്യമായി ദോഹയിൽ ഇന്ന് മുതൽ എപ്പിഫാനി ഹാൾ അഗ്ലിക്കൻ സെന്റർ ദോഹ ശുശ്രൂഷകൾ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ ആറ് പതിനഞ്ച് വരെ ആത്മപകർച്ചയുടെ ദിനങ്ങൾ ദോഹയിൽ